సినీ మా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూట్ గా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఇన్ఫో షో ఈ ఎపిసోడ్ లో కొన్ని సవివరాలు అలాగే కొన్ని ఘాటైన వివరాలు కూడా ఉన్నాయి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ఓ ముఖ్యమైన విశేషం ఈ రోజు మీరు గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే గూగుల్ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే డూడుల్ ని పెట్టింది దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా ఏప్రిల్ ముప్పై పుట్టారు ఆయనకి గూగుల్ నివాళి అర్పిస్తుంది సినిమా అంటే ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఇండియన్ స్మరించుకుని ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాల్సినటువంటి మహానుభావుడు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే సినిమా పుట్టిన తర్వాత సినిమాలని లండన్ లోనే రూపొందించేవాళ్ళు అది ఇంగ్లీష్ లో వాటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రదర్శించేవాళ్ళు ఇండియాలో ఫస్ట్ ఇండియన్ సినిమాని రూపొందించిన వ్యక్తి దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అందుకోసం ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు ఆయన జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా మరాఠీలో హరిశ్చంద్రజీ ఫ్యాక్టరీ అనే సినిమా కూడా రూపొందింది ఆ సినిమాకు సంబంధించి నేను వీడియో చేశాను దానికి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది చూడండి అలాగే వీలు కుదిరితే హరిశ్చంద్రజీ ఫ్యాక్టరీ సినిమాని తప్పకుండా చూడండి ఓ గొప్ప వ్యక్తి గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అలానే మే నాలుగు తెలుగు సినిమా దర్శక దిగ్గజం దర్శక రత్న దాసరే నారాయణ రావు గారి పుట్టినరోజు ప్రస్తుతం ఆయన మన మధ్య లేరు కానీ ఆ లెజెండ్ సినిమాతో చేసిన తెలుగు సినిమాతో చేసిన సాహసాల గురించి ప్రస్తుత తరం అలాగే రాబోయే తరాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అందుకు అవకాశం కల్పిస్తూ తెలుగు సినిమా దర్శకుల సంఘం మే నాలుగుని డైరెక్టర్స్ డే గా ప్రకటించింది చాలా మంచి సంగతి ఓ మహనీయునికి అద్భుతమైన గౌరవం దక్కుతుంది ఫ్యూచర్ లో ఈ డైరెక్టర్స్ డే తెలుగు సినిమా నుండి గొప్ప గొప్ప దర్శకులు రావటం స్ఫూర్తినివ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం చెప్పుకున్నాం సమర్థులు సైలెంట్ గా ఉన్నంత వరకే ఎన్ని వేషాలైనా ఎవరి వేషాలైనా వేద వేషాలైనా వన్ సమర్థుడు రంగంలోకి దిగితే ఏముండదు కంప్లీట్ సైలెన్స్ పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ తాకిడి తగలాల్సిన వాళ్ళకి తగలాల్సిన విధంగా తగిలినట్టే అనిపిస్తుంది బెక బెకమంటూ కా కా అంటూ రొద పెట్టిన వాళ్ళందరూ సైలెంట్ అయిపోయారు గోల్ చేస్తున్న పిల్లలు బెత్తం పట్టుకొచ్చిన టీచర్ ను చూసి పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు చూడండి ఆ రకమైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది బాధ్యత గుర్తొచ్చేసింది ప్రొఫెషనలిజం ట్రాక్ లోకి వచ్చేసింది ఒక్కసారిగా బుద్ధిమంతులు అయిపోయారు మొత్తానికి పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ పనిచేస్తుంది అనమాట సంతోషం కాకపోతే వాళ్ళని నమ్మటానికి లేదు కుక్క తోక వంకర అనే సామెత వినే ఉంటారు అదే తరహా వీళ్ళతో కూడాను గతంలో ఒకసారి సీఎం కేసీఆర్ కన్నెర్ర చేశారు అప్పుడు ఇలాగే నక్క వినయాలు ప్రదర్శిస్తూ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని రాజకీయ నాయకుల మీద సెటర్ లేటం మానేశారు కొన్నాళ్లు సైలెంట్ గా ఉన్నా తర్వాత సినిమా వాళ్ళని ఆడిపోసుకోవటం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు అది బెడిసిపుట్టింది కానీ సినిమా వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు అంత పవర్ఫుల్ కాదుగా కాబట్టి పరిస్థితులు చక్కబడే వరకు ఆగి వీలు చూసుకుని విషం కక్కే వ్యవహారాన్ని కొట్టి పారేయలేం పోతే ఎప్పట్లా కాకుండా ఈసారి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కొంచెం గట్టిగానే ఎలర్ట్ అయ్యింది కుయుక్తుల్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవటానికే సిద్ధమయ్యింది తాజాగా కనిపిస్తున్న పరిణామాలను బట్టి చూస్తే కర్రా విరక్కూడదు పాము చావకూడదు అన్న చందంగా చాలా స్మార్ట్ స్టెప్స్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటుంది అని చెప్పొచ్చు అందరికీ తెలిసిందే రీసెంట్ గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద హీరోలందరినీ పిలిచి ఓ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఆ సమావేశంలో కొన్ని విషయాలని చర్చించి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అని తెలుస్తుంది ఆ నిర్ణయాలు ఏమిటి అనేది అధికారికంగా బయటకు రాకపోయినా కొంతమంది గుమ్మడకాయ దొంగలో భుజాలు తడుముకున్నారు పోతే గట్టిగా తెలుస్తుంది ఏమిటి అంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆమోదయోగ్యమైన అందరికి ఆమోదయోగ్యమైన కొన్ని స్మార్ట్ ఐడియాస్ ని ఆ సమావేశంలో హీరోలు అందరి ముందు పెట్టారని తెలుస్తుంది అందరూ కూడా చిరంజీవి ఐడియాస్ తో ఏకీభవించి అలాగే చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇంతకీ మెగాస్టార్ ఆలోచనలు ఏమిటి అంటే మీడియాని ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అలా అని మీడియా మీదే కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అవ్వద్దు మీడియాకి ఇవ్వాల్సింది మీడియాకి ఇచ్చేసి పర్సనల్ గా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పబ్లిక్ లోకి వచ్చి ఎవరి సినిమాని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకోవాలి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ప్లేసులకు వెళ్ళడం కాలేజీలకు వెళ్ళడం ఈవెంట్ లో నిర్వహిస్తూ ఉండటం ఇలా ఎక్కువగా పబ్లిక్ తో మమేకం అయి సినిమాకి పబ్లిసిటీ తెచ్చుకోవాలి అలానే ఒక హీరో సినిమా ఫంక్షన్ కి మరో హీరో వెళ్ళటం ఆ ఫంక్షన్ కి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ తీసుకోవటం పబ్లిక్ కి పాజిటివ్ సిగ్నల్స్ ఇవ్వటం వంటివి చేస్తూ ఉండాలి ఇలా చేయటం వల్ల మీడియా కూడా వేరే ఆప్షన్స్ ఏమి పెద్దగా లేకుండా ఆ ఈవెంట్స్ అన్నింటినీ కవర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంతకు ముందులా టీవీలకి పేపర్ లకి ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చి ఊరుకోవటం కాకుండా పబ్లిక్ లోకి వెళ్దాం పబ్లిక్ ని ఇంప్రెస్ చేద్దాం సినిమాని ప్రమోట్ చేసుకుందాం ఆ పైన సోషల్ మీడియా ఉండనే ఉంది అని అందరూ స్ట్రాంగ్ గా 
నిర్ణయించుకున్నట్టు తెలుస్తుంది అలా అందరూ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆ నిర్ణయాన్ని ఆచరణలో పెట్టింది సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు విజయవాడ వచ్చారు దుర్గముగుళ్ళో పూజలు చేశారు పబ్లిక్ తో మమేకమయ్యారు ఆ తర్వాత తిరుపతి వెళ్లారు సక్సెస్ ఫంక్షన్ లో పాల్గొన్నారు వెంకన్న స్వామిని దర్శించుకున్నారు మీడియా బ్రహ్మాండంగా కవర్ చేసింది నిజంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి సూపర్ స్మార్ట్ ఆలోచన చేశారు అద్దరింది విర్ర వీగి ఎగసెగసి పడ్డ గుంట నక్కలకి మెగాస్టార్ స్వీట్ అండ్ స్మార్ట్ జలకు బలే ఇచ్చారు వాళ్ళకేమో కానీ ఈ డెసిషన్స్ పబ్లిక్ కి పండగ ఎందుకంటే అభిమాన హీరోలు పబ్లిక్ లోకి వస్తున్నారంటే వాళ్ళకి పండగే కదా నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫంక్షన్ లో అల్లు అరవింద్ గారి స్పీచ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చిన్న పార్టీ షాక్ గురయ్యే ఉంటారు కాకపోతే అది కూడా ఓ స్మార్ట్ మూవ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు సినిమా ఇండస్ట్రీని బాధపడేట్టు చేసిన కొన్ని అంశాలకి ఎగనెస్ట్ గా స్ట్రాంగ్ డెసిషన్స్ ని తీసుకున్నాం అలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవటం మూలంగా నా పేరు సూర్య సినిమాపై కుట్రలు పన్నుతున్నారు అని పబ్లిక్ వేదికపై డైరెక్ట్ గానే ప్రకటించారు ఆ కుట్రల్ని భగ్నం చేయాల్సింది ఆడియన్స్ అప్రమత్తంగా ఉండండి అని పిలుపునిచ్చారు పోతే ఇది సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన మ్యాటర్ కాదనే చెప్పొచ్చు పర్టికులర్ గా నా పేరు సూర్య మూవీకి సంబంధించి ఎందుకంటే చిన్న సినిమాలకైతే రివ్యూలు టాకులు అవసరం కానీ బన్నీ సినిమాకి రివ్యూలు టాకులతో పని లేదు సరైనోడు బీభత్సమైన నెగిటివ్ రివ్యూలు వచ్చే సినిమాకి డెబ్బై కోట్ల పైన వసూలు చేసింది డీజే నేను కూడా నెగిటివ్ రివ్యూనే ఇచ్చాను ఆపగలిగారా అది కూడా డెబ్బై కోట్ల పైన వసూలు చేసింది అది బన్నీ రేంజ్ అంతలా పబ్లిక్ లోకి వెళ్లిపోయాడు రివ్యూలు ఏమీ చేయలేవు రెండు పాటలకి సరిగ్గా డాన్స్ ఇస్తే చాలు అతను డీజే సినిమా వసూలు చేసిన మొత్తంలో సగం క్రెడిట్ సిటి మార్ పాటదే కాదని చెప్పండి అయినా కూడా కుట్ర పన్నుతున్న వాళ్ళ పప్పులు ఉడకూడదు అని అరవింద్ గారు స్మార్ట్ మూవ్ తీసుకున్నారని చెప్పొచ్చు బేసిక్ గా తెలుగు సినిమా అంటే హీరోల స్టైల్ స్టైలిష్ పెర్ఫార్మెన్స్ అలాగే పంచ్ డైలాగులు ఇంకా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏ కాదు కలెక్షన్లు రికార్డులు కూడా సినిమా రిలీజ్ తర్వాత కలెక్షన్ల గురించి రికార్డుల గురించి మాట్లాడుకోవటంలో కూడా బోల్డ్ అంత మజా ఉంటది అది కూడా సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ లో భాగమే నాకు కూడా అందరిలాగానే కలెక్షన్ల గురించి రికార్డుల గురించి మాట్లాడటం సరదా హీరో ఎవరైనా మంచి సినిమా పడితే కొత్త రికార్డులు రావాలి ఆ రికార్డుల్ని మరో మంచి సినిమాతో మరో హీరో క్రాస్ చేయాలి ఎప్పటి నుంచో నడుస్తున్న వ్యవహారం అందులో కిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది అందుకనే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఆ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసి వీడియోస్ చేసి మీకు చెప్తూ ఉంటారు కానీ భరత్ అనే నేను మూవీకి సంబంధించి విపరీతంగా కన్ఫ్యూజ్ చేసి పారేస్తున్నారు ఓ కన్క్లూజన్ కి రాలేకపోతున్నాం ఓ క్లారిటీ తీసుకోలేకపోతున్నాం ఆ రకంగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు మూవీ మేకర్స్ ఏమో పెద్ద పెద్ద నెంబర్ లేసి వదిలేస్తున్నారు ట్రేడ్ చూపిస్తున్న లెక్కలకి ఆ నెంబర్స్ కి పోలిక కుదరటం లేదు పోస్టర్స్ మీద నెంబర్స్ వేస్తున్న మేకర్స్ ఏరియా వైజ్ డివిజన్స్ ఫిగర్స్ కూడా వేసేస్తే గోల్ లేకుండా ఉంటది కదా సరదాగా మాట్లాడాల్సిన అంశాల గురించి లెక్కల గురించి మాట్లాడలేకపోతున్నానని కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ అనిపిస్తుంది కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం భరత్ అని నేను చాలా బాగా ఆడుతుంది అన్ని ఏరియాలోనూ వాళ్లతో వీళ్లతో పొంతనలు కాదు గాని మంచి రన్ కొనసాగుతుంది సినిమాకి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సెలవల్ సీజన్ ఇంకా ఉంది మే ఎండ్ వరకు సినిమాకి సఫిషియంట్ నెంబర్ లోని థియేటర్లు ఉంటాయి సో సెలవు కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మంచి షేర్స్ సినిమాకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి చూడాలి సినిమా ఫుల్ రన్ పై ఏ రేంజ్ సక్సెస్ ని అందుకుంటుందో చాలా బాగా జరిగింది అల్లు అర్జున్ కొత్త సినిమా నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్ లో సినిమాకు సంబంధించి లవర్ ఆల్సో ఫైటర్ ఆల్సో పాటకు సంబంధించిన ప్రోమోను వదిలారు చూసారా ఆ ప్రోమోలో క్యాప్స్ తో బన్నీ చిత్ర విచిత్రాలు బలే చేశాడు బాగుంది బలే ట్రిక్స్ ప్లే చేశారు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందే అనిపించింది కానీ తర్వాత తెలియంది ఏమిటి అంటే అదేమి ట్రిక్ కాదట ఒరిజినల్ గా బన్నీనే ప్లే చేశాడంట అలాగా నేర్చుకుని మరి నిజమా అని ఓ పది సార్లు ప్లే చేసుకుని చూసాను ఆ పాట నమ్మలేకపోయాను ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేస్తే గానీ అలా రాదు అద్భుతం అనే చెప్పాలి అతని డెడికేషన్ కి కమిట్మెంట్ కి సలాం చెప్పాల్సిందే కమిట్మెంట్ తో హార్డ్ వర్క్ చేస్తే సక్సెస్ ఎప్పుడు వాళ్ళని ఇష్టపడతానే ఉంటది ఇదే బన్నీ సక్సెస్ ఫార్ములా కూడా అర్థం అవుతుంది ఈ పాట వరకే కాదు సినిమా ట్రైలర్ లో కనిపిస్తున్న బన్నీ వ్యవహారం నిజంగా మైండ్ బ్లోయింగ్ మనందరికీ తెలుసు బాలీవుడ్ హీరో అమీర్ ఖాన్ నే మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ అంటారు ఎందుకంటే ఆయన పర్ఫెక్షన్ వచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తారట అవతల వాళ్ళకి విసుగొచ్చినా ఏమనుకున్నా పట్టించుకోరట తనకి సాటిస్ఫై అయ్యి ఇది పర్ఫెక్ట్ అనుకునేంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటారంట నా పేరు సూర్య సినిమాలో బన్నీ వ్యవహారం చూస్తుంటే ఆ తరహా అంటే అమీర్ ఖాన్ తరహా మొ
పర్ఫెక్ట్ గా అనిపిస్తున్నాయి ఆ క్యారెక్టర్ వ్యవహారం అదుపు తప్పిన మద గజం వ్యవహారం లా ఉంది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇక్కడ రక్షించే వ్యవహారం ఏమిటి అంటే ఆ అదుపు తప్పిన మద గజానికి ఓ గుడ్ మోటివ్ ఉంది ఏ విషయం అయినా కంట్రోల్ లో ఉంటేనే పద్ధతి కంట్రోల్ తప్పితే మంచి కోసమే అయినా అది విపరీతంగానే కనిపిస్తుంది కంట్రోల్ తప్పిన సూర్య ప్రదర్శిస్తున్న విపరీతం ట్రైలర్ లో శాంపుల్ గా చూస్తుంటేనే ఫీలింగ్ అదిరిపోతుంది రేపు థియేటర్ లో ఫుల్ షో తో ఓ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఖాయమని అనిపిస్తుంది సినిమా యూనిట్ కూడా బీభత్సమైన కాన్ఫిడెన్స్ తోనే ఉన్నారు సినిమా సక్సెస్ కు సంబంధించి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఆ రకంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాడు తన ప్రెసెన్స్ తో అల్లు అర్జున్ కోరుకుందాం ఈ సీజన్ లో మరో బిగ్గెస్ట్ హిట్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి దక్కాలి అని ఇదే ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్